একই পরিবারের সদস্যরা বয়সে পৃথক হলেও তাদের চেহারায় অর্থাৎ উচ্চতা দেহের গড়ন চোখের মনির রং চুলের রং ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ মিল দেখা যায় পিতা মাতার থেকে নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তানদের দেহে চলে আসে কিভাবে সন্তানরা পিতা মাতার বৈশিষ্ট্য লাভ করে কি উপায়ে পিতা মাতার দেহ থেকে সন্তানের দেহে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আসে সেটা জানতে গেলে ক্রোমোজোম ডিএনএ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা বিশেষ প্রয়োজন আজকের এই ই ক্লাসে আমার আলোচনার বিষয় ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান আমি দেবব্রত হিজুল হাই স্কুলের জীববিদ্যা বিভাগের সহকারী শিক্ষক ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান ইউক্যারেটিক কোষের ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে যেগুলি প্রধান সেগুলি হল নিউক্লিক অ্যাসিড অর্থাৎ ডিএনএ এবং আরএনএ এর সাথে থাকে প্রোটিন দুই প্রকারের প্রোটিন থাকে একটি হিস্টন জাতীয় প্রোটিন এবং এগুলি ক্ষারীয় প্রোটিন আর এক ধরনের প্রোটিন থাকে আম্লিক প্রোটিন অর্থাৎ অ্যাসিডিক প্রোটিন এছাড়া কিছু ধাতু বা আয়ন থাকে যেমন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি অর্থাৎ ডিএনএ আর এন এ ক্ষারীয় প্রোটিন আম্লিক প্রোটিন এবং ধাতব আয়ন সকলে মিলে ক্রোমোজোম সৃষ্টি করে এখন আমরা দেখে নেব ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ক্রোমোজোমের প্রাথমিক যে উপাদান নিউক্লিক অ্যাসিড তার মধ্যে ডিএনএ অর্থাৎ ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করব ক্লাস টেনের জীবনের প্রবহমানতা চ্যাপ্টার টু ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদানের আলোচনার মধ্যে ডিএনএ নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ এখানে সীমিত সে কারণে আমরা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের ডিএনএ গঠন সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ ক্রোমোজোমের গঠন বোঝার প্রয়োজনে যেটুকু জানা প্রয়োজন সেটুকুই আমরা এখানে আলোচনা করব ডিএনএ উপাদানগুলিকে আমরা প্রথমে দেখে নেব ডিএনএ প্রথম উপাদান হল ডি অক্সি রায়ব শর্করা ডিএনএ গঠনে যে শর্করা ব্যবহৃত হয় সেটি হলো ডি অক্সি রাইবোজ ডি অক্সি রাইবোজের গঠন এখানে দেখানো হয়েছে বা দিকে আছে এর স্ট্রাকচারাল গঠনের দ্বিমাত্রিক ছবি এবং ডান দিকে আছে ডি অক্সি রাইবোজের ত্রিমাত্রিক ছবি এখানে ধূসর রঙের এই বলগুলি কার্বন লাল বলগুলি অক্সিজেন এবং সাদা বলগুলি হাইড্রোজেনের রূপে দেখানো হয়েছে ডিঅক্সি রাইবোজের পরের যে উপাদানটি ডিএনএ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেটি হলো ফসফেট গ্রুপ ফসফেট গ্রুপ তার মধ্যে একটি ফসফরাসের পরমাণু আছে এবং তার সাথে চারটি অক্সিজেন যুক্ত হয়ে আছে এর পরের উপাদানটি হল নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষার অর্থাৎ নাইট্রোজেন পেশ দুই প্রকার নাইট্রোজেন পেশ আছে প্রথম প্রকার হল পিউরিন এবং দ্বিতীয় প্রকার হল পিরিমিডিন পিউরিনের মধ্যে দু রকমের নাইট্রোজেন পেশ আমরা ডিএনএ তে দেখতে পাবো সেগুলি হল অ্যাডেনাইন এবং গুয়ানাইন এই দুই প্রকার পিউরিন বেস ডিএনএ এর মধ্যে দেখা যায় পিরিমিডিন বেস থাকে দু রকম একটি হচ্ছে থায়ামিন এবং আরেকটি হচ্ছে সাইটোসিন মোট চার প্রকার বেস ডিএনএ এর গঠনে ব্যবহৃত হয় ডিএনএ এর গঠনের মধ্যে চার প্রকার বেস থাকে অ্যাডেনিন গোয়ানিন থায়ামিন এবং সাইটোসিন এবার আমরা চলে যাব ডিএনএ এর স্ট্রাকচারে অর্থাৎ ডিএনএটি কীরকমভাবে গঠিত হয় আমাদের সামনে দুটি ছবি আছে একদম ডান দিকে যে ছবিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে ডাইনে যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা অনেকটা ঘোরানো সিঁড়ির মতো দেখতে এই ছবিটা অনেকটা ঘোরানো সিঁড়ির মতো অর্থাৎ একটা সিঁড়ি যেন ঘুরতে ঘুরতে উপর দিকে উঠে গিয়েছে বোঝার সুবিধার্থে আমরা এই ঘোরানো সিঁড়িটাকে যদি সোজা করে নিই 
সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এ দুদিকে দুটি হাতল আছে অর্থাৎ দুটি সূত্র আছে ডিএনএ এর মধ্যে এবং তাদের মাঝে ধাপগুলি আছে অর্থাৎ স্টেপগুলি আছে সিরিজ সাথে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে ডিএনএ এর মধ্যে দুটি সূত্র আছে এবং তাদের মাঝে কিছু ধাপ আছে স্টেপ আছে এখন আমরা দেখে নেব এই যে দুই দিকের দুটি সূত্র ডিএনএ এর সেই সূত্রগুলি দুই দিকে যে ডিএনএ এর সূত্রগুলি আছে সেই সূত্রগুলি কিভাবে উৎপন্ন হয়েছে সেটা দেখে নেব দেখার জন্য আমরা বাঁ দিকের ছবিতে যাব সেখানে গিয়ে প্রথমেই এই সূত্র দুটিকে দেখব ডিএনএ এর দুই দিকের যে হাতলগুলো সেগুলি তৈরি হয়েছে ফসফেট গ্রুপ এবং ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা দিয়ে এখানে আছে ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা তার সাথে যুক্ত হয়েছে ফসফেট আবার সেই ফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে আছে আবার আর একটি ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা তার সাথে আবার একটি ফসফেট অর্থাৎ ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা এবং ফসফেট ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা এবং ফসফেট এভাবেই দুই দিকের সূত্র দুটি তৈরি হয়েছে ডিএনএ এবং মাঝে আছে নাইট্রোজেন বেসগুলি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করার সাথে নাইট্রোজেন বেসগুলি যুক্ত হয়ে আছে এখানে অ্যাডেনিন এদিকে যুক্ত হয়ে আছে গুয়ানিন এখানে যুক্ত হয়ে আছে থামিন এবং এখানে যুক্ত হয়ে আছে সাইটোসিন এভাবেই প্রতিটি ডিঅক্সি রাইব সরকারের সাথে একটি করে নাইট্রোজেন বেস যুক্ত হয়ে আছে দুই প্রান্তের দুটি সূত্রের সাথে একটি করে নাইট্রোজেন বেস যুক্ত হয়ে আছে সেই সূত্রের মধ্যে লেগে থাকা ডিঅক্সি রাইবোজের সাথে লেগে থাকা নাইট্রোজেন বেস দুটি আবার নিজেদের মধ্যে দ্বিবন্ধনী এবং ত্রিবন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে আছে এই বন্ধনীগুলি হাইড্রোজেন বন্ধনী হাইড্রোজেনের বন্ধনীর দ্বারা এরা যুক্ত হয়ে আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাডেনিন থামিন দুটি বন্ধনী দ্বারা গুয়ানিন এবং সাইটোসিন তিনটি বন্ধনী দ্বারা যুক্ত ডিএনএ গঠনটি আমরা প্রাথমিকভাবে বুঝতে পেরে গেছি এবার দেখে নেব ডিএনএ কাজ ডিএনএ অনু প্রতিলিপি গঠনের মাধ্যমে বংশগত বৈশিষ্ট্য জনিত্রী কোষ থেকে অপত্য কোষে অর্থাৎ পিতা মাতা হতে সন্তানের দেহে এক জনু থেকে পরবর্তী জনুতে সঞ্চারিত করে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটাই বংশগত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ দ্বিতীয় কাজ হল ডিএনএ অনু প্রোটিন সংশ্লেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করে ডিএনএ কোষের যাবতীয় কাজের নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং প্রোটিন সংশ্লেষ করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করে এবার আমরা দেখে নেব ক্রোমোজোমের দ্বিতীয় উপাদান রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড অর্থাৎ আর এন এ রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বিতন্ত্রী নয় একতন্ত্রী অর্থাৎ একটি মাত্র সুতোর মতো গঠন আছে আর এন এর যে উপাদানগুলি আছে সেগুলি আমরা প্রথমে দেখে নেব আর এন এর মধ্যে থাকে রাইবোজ নামক শর্করা এখানে ডিঅক্সি রাইবোজের বদলে রাইবোজ শর্করা থাকে এছাড়া আর এন এর পরের উপাদানটি হল ডিএনএ এর মতোই ফসফেট গ্রুপ ফসফেটের পরের উপাদান নাইট্রোজেন ঘটিত খার বা বেশ এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল এখানেও চার প্রকার নাইট্রোজেন ঘটিত খার বা বেশ আছে এখানে অ্যাডেনাইন আছে গুয়ানাইন আছে সাইটোসিন আছে কিন্তু থায়ামিন নেই থায়ামিনের বদলে আছে ইউরাসিল অর্থাৎ ডিএনএর ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখতে পেয়েছি সেখানে থায়ামিন আছে আর এন এর ক্ষেত্রে রাইবোনিক্লিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে তার বদলে ইউরাসিল আছে এখানে পিউরিন হলো দুটি অ্যাডেনাইন এবং কুয়ানাইন পাইরেমিডিন হল দুটি সাইটোসিন এবং ইউরাসিল থামিন এখানে অনুপস্থিত আমরা চলে যাব আর এন এর গঠনটি স্বাভাবিকভাবে এখানেও আর এন এর গঠন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই 
ক্রোমোজোমের গঠন অধ্যয়ন করতে গিয়ে যেটুকু প্রয়োজন ঠিক সেইটুকুই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে আর এন এর গঠনে আমরা আগেই আলোচনা করেছি এখানে আর এন এ তন্ত্রীটি এক তন্ত্রী অর্থাৎ দুটি সুতোর মতো গঠন এখানে দেখা যাবে না একটি মাত্র সুতোর মতো গঠন দেখা যাবে আমরা দেখে নেব সেখানে কিভাবে এই সূত্রটি গঠিত হয়েছে তার জন্য আমরা বাঁ দিকের ছবিটা বাদ দিয়ে আমরা চলে যাব ডান দিকের ছবিতে ডান দিকের ছবিতে আর এন এর সূত্রটি গঠিত হয়েছে ফসফেট গ্রুপ এটি ফসফেট এবং এইটি হল রায়বোস শর্করা অর্থাৎ ফসফেট এবং শর্করা পরপর যুক্ত হয়ে আছে একটি ফসফেট একটি শর্করা একটি ফসফেট একটি শর্করা এভাবে ফসফেট এবং শর্করার সাথে যে সূত্রটি তৈরি হয়েছে তার সাথে যুক্ত হয়ে আছে নাইট্রোজেন পেস্টগুলি রায়বোজ শর্করার সাথে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্গ্যানিক বেস অ্যাডেনাইন সাইটোসিন তার পরেরটির সাথে গুয়ানাইন তার পরেরটির সাথে আবার সাইটোসিন তার পরেরটির সাথে আবার ইউরাসিল তার পরেরটির সাথে এই বেশকুরের অবস্থান বদলে গেলে এর দ্বারা বাহিত যে সংবাদ অর্থাৎ বংশগত বৈশিষ্ট্য সেটাও বদলে যায় তিনটি করে বেশ মিলে এক একটি সংবাদ বহন করে আর এন এর গঠন সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে ফেললাম এবার দেখে নোবের কাজ আর এন এর কাজ তিন ধরনের আর এন এ আছে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে থ্রি টাইপস অফ আর এন এ প্রথমটিকে বলা হয় ম্যাসেঞ্জার আর এন এ বাংলায় বলা যায় বার্তাবহ আর এন এ ম্যাসেঞ্জার আর এন এ বা বার্তাবহ আর এন এর কাজ হল ডিএনএ নির্দেশিত যে বার্তা বা তথ্য সেটাকে বহন করে নিয়ে আসা ডিএনএ যে নির্দেশটি দান করবে সেটাকে বহন করে নিয়ে আসবে নিয়ে আসবে কোথায় নিয়ে আসবে রায়বোজমের কাছে রায়বোজম রায়বোজম হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষ করার স্থান প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয় রায়বোজমকে প্রোটিন উৎপাদনের ফ্যাক্টরি ডিএনএ এর নির্দেশ ডিএন এর মধ্যে থাকা তথ্যকে ম্যাসেঞ্জার আর এন এ বহন করে নিয়ে আসবে রায়বোজমের কাছে দ্বিতীয় আর এন এটি আমরা দেখে নেব দ্বিতীয় আর এন এটি হল ট্রান্সফার আর এন এ যখন প্রোটিন উৎপাদিত হয় তখন এই ট্রান্সফার আর এন এ বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইন অ্যাসিডকে রায়বোজমের মধ্যে নিয়ে আসে রায়বোজমের কাছে ধরে নিয়ে আসে ট্রান্সফার করে নিয়ে আসে অ্যামাইন অ্যাসিডগুলিকে কারণ এই অ্যামাইন অ্যাসিডগুলিকে যুক্ত করেই প্রোটিন উৎপন্ন হবে তিন নাম্বার রায়বোজমাল আর এন এ রায়বোজমাল আর এন এর কাজ হলো ট্রান্সফার আর এন এ যে সকল অ্যামাইন অ্যাসিডকে নিয়ে এসেছে সেগুলিকে যুক্ত করে প্রোটিন তৈরি করা তাহলে আমরা আর এন এর কাজও দেখে নিলাম ক্রোমোজোমের পরবর্তী উপাদান হল হিস্টন এবং নন হিস্টন প্রোটিন ক্রোমোজোমে উপস্থিত ক্ষারীয় প্রোটিনগুলি হল হিস্টন জাতীয় প্রোটিন এই প্রোটিন প্রায় পাঁচ রকমের আছে এইচ ওয়ান এইচ টু এ এইচ টু বি এইচ থ্রি এইচ ফোর ইত্যাদি হিস্টন প্রোটিনগুলি আর্জিনিন হিস্ট্রিডিন লাইসিন ইত্যাদি অ্যামাইন অ্যাসিড দ্বারা উৎপন্ন হয় হিস্টনগুলি ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়ায় তারা সহজেই আম্লিক অর্থাৎ অ্যাসিডিক ডিএন এর সাথে যুক্ত হতে পারে আমরা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি এই ভিতরে হিস্টন প্রোটিনটি আছে এবং তার বাইরে ডিএনএ তন্তুগুলি কুণ্ডলিত হয়ে আছে এছাড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে অল্প কিছু নন হিস্টন প্রোটিনও থাকে নন হিস্টন যে প্রোটিনগুলি আছে সেগুলি অ্যাসিডিক প্রোটিন আম্লিক প্রোটিন ট্রিপ্টোফান টাইরোসিন ইত্যাদি অ্যামাইন অ্যাসিড দিয়ে এই নন হিস্টন জাতীয় প্রোটিনগুলি উৎপন্ন হয় যেমন প্রোটামিন তাহলে আমরা দেখে নিলাম হিস্টন এবং নন হিস্টন প্রোটিনও ক্রোমোজোম গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ক্রোমোজোমের গঠন সংক্রান্ত আলোচনা হয়ে যাওয়ার পর এর পরের ধাপের যে আলোচনা সেটি হল ইউক্রোমাটিন ও হেটেরোক্রোমাটিন কোষ অবিভাজন দশা অর্থাৎ যে সময় কোষ বিভাজিত হয় না সেই সময় ক্রোমাটিন জালকগুলিকে রঞ্জক দ্বারা রঞ্জিত করলে আমরা জানি কোষের উপাদানগুলিকে মানবদেহের বা যে কোনো জীবদেহের কোষের উপাদানগুলিকে ভালোভাবে দেখার 
প্রক্রিয়া হল সেগুলিকে রং করা আমরা বিভিন্ন ধরনের রং এ কারণে ব্যবহার করে থাকি লিসম্যান রঞ্জক জিমসা রঞ্জক ইত্যাদি বিভিন্ন রঞ্জক ব্যবহার করি ক্রোমোজোমকে রং করার জন্য আমরা ব্যবহার করি খারীয় রং কোষ অবিভাজন দশায় অর্থাৎ যখন কোষ বিভাজিত হয় না সেই সময় ক্রোমাটিন জালিকাগুলিকে রঞ্জিত করলে তার বিভিন্ন অংশ গাঢ় এবং হালকা রঙে রঞ্জিত হয় এই রঙের প্রকৃতি অনুসারে অর্থাৎ রঞ্জনের প্রকৃতি অনুসারে কি রকম রং হল সেটার উপরে নির্ভর করে ক্রোমোজোমের অংশগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় একটি হলো ইউক্রোমাটিন আর একটি হলো হেটরোক্রোমাটিন প্রথমে দেখে নিই ইউক্রোমাটিন ক্রোমাটিন তন্তুগুলিকে খারীয় রঞ্জকে রঞ্জিত করলে সক্রিয় জিন সম্পন্ন অর্থাৎ যেখানে বেশি জিন আছে সক্রিয় জিনের পরিমাণ বেশি যেখানে বার্তাবাহক জিনের পরিমাণ বেশি এবং কম কুণ্ডলিকৃত অবস্থায় আছে সেই অংশগুলি হালকা রঞ্জকে রঞ্জিত হয় অর্থাৎ খুব বেশি রং নেয় না এই অংশটিকে বলা হয় ইউক্রোমাটিন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটিকে আমরা বলছি ইউক্রোমাটিন কোন সময় যখন কোষ বিভাজিত হবে না সেই সময় কোষ বিভাজন দশায় অবশ্য এটি বদলে যাবে তাই মাথায় রাখতে হবে কোন সময় আমরা ক্রোমোজোমকে রঞ্জিত করছি ইউক্রোমাটিনের মাত্রা ইউক্যারিটিক জিনোমে হেটরোক্রোমাটিনের তুলনায় অনেক বেশি হয় মানুষের জিনোমে এর পরিমাণ প্রায় বিরানব্বই শতাংশ একশো ভাগের মধ্যে বিরানব্বই ভাগই হল ইউক্রোমাটিন ইউক্রোমাটিন অংশ জিনগতভাবে বেশি সক্রিয় আর এই কারণে এই অংশে আর এনের উৎপাদনও বেশি ঘটে মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন ঘটার সময় ইউক্রোমাটিন অংশেই ক্রসিং ওভার নামক ঘটনাটি ঘটে আমরা পরবর্তীকালে কোষ বিভাজনের আরও বিস্তারিত আলোচনার সময় ক্রসিং ওভার সম্পর্কে আরও বেশি ভালো করে জানব এবার দেখে নেব হেটোরোক্রোমাটিন ক্রোমাটিন জারিকাগুলি খারীয় রঞ্জকে রঞ্জিত করলে স্বল্প জিন সম্পন্ন অর্থাৎ যার মধ্যে জিনের পরিমাণ কম আছে এবং অধিক কুণ্ডলিখিত বেশি কুণ্ডলিখিত অংশ সমূহ গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয় ডিপ কালারের রঙে রঞ্জিত হয় গাঢ় ভাবে রঞ্জিত হয় ক্রোমাটিন তন্তুর এই অংশগুলিকে হেটোরোক্রোমাটিন বলে ক্রোমোজোমে এর পরিমাণ বেশ কম অর্থাৎ হেটোরোক্রোমাটিনের পরিমাণ কম থাকে এটি জিনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্রোমোজোমের অখণ্ডতা বজায় রাখে হেটোরোক্রোমাটিনের কথা বলছি আমরা হেটোরোক্রোমাটিন জিনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্রোমোজোমের অখণ্ডতা বজায় রাখে হেটোরোক্রোমাটিন অংশে মিয়োশিসের সময় কোনো ক্রসিং ওভার ঘটে না অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউক্রোমাটিন বেশি গুরুত্বপূর্ণ বংশগত বৈশিষ্ট্য বহনের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইউক্রোমাটিন কিন্তু হেটোরোক্রোমাটিন তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটিও যথেষ্ট ভূমিকা রাখে ক্রোমোজোমের গঠনে হেটোরোক্রোমাটিন দু প্রকার কনসিকিউটিভ অর্থাৎ স্থায়ী হেটোরোক্রোমাটিন এবং ফ্যাকাল্টেটিভ অর্থাৎ অস্থায়ী হেটোরোক্রোমাটিন ফ্যাকাল্টেটিভ হেটোরোক্রোমাটিন প্রয়োজন অনুসারে স্থায়ী হেটোরোক্রোমাটিনে রূপান্তরিত হতে পারে সেজন্যই এরকম নাম ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান সংক্রান্ত আজকের এই ই ক্লাস এখানেই শেষ করব কোনো আলোচনার প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষকের সাথে কথা বলো এটি ভালো করে পাঠ করো ছবিগুলি আঁকার চেষ্টা করো এবং বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করো ধন্যবাদ